Hello everyone, I am Dr. Mehreen Sheikh going to talk about history from class 10th. Uh, uh, today we will talk about nationalism in India which is primarily your chapter, your chapter number 2. First of all, nationalism ko samajna har ek student ke liye bhoot zaruri hai sabse pahle. But, but this feeling and how how this feeling has arisen uh, in 19th century India. थोड़ा सा हम background में जाएंगे, थोड़ा सा हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे, because this is this is primarily my introductory lecture and we will just talk about uh, what is in this chapter. ये सबको पता है कि किस तरह से अंग्रेज भारत में आए किस तरह से उन्होंने पूरी भारत को अपने अब कैप्चर कर लिया चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो चाहे वो सोसाइटी हो वो तो ब्रिटिशर्स भारत में एक ट्रेडर्स की तरह आए मर्चेंट्स की तरह आए लेकिन उन्होंने धीरे 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 पूरी तरह से भारतवर्ष को अपने कब्जे में कर लिया उसका एक रीजन था जब 17th सेंचुरी में जब 17th सेंचुरी में मुगल पीरियड का डिक्लाइन हो जाता है एंड एंड द लेटर मुगल्स वर नॉट दैट मच कैपेबल वो उस चीज को जो पॉलिटिकल सिचुएशन उस तरह की उस टाइम की थी उसको बहुत अच्छे से संभाल नहीं सक रहे थे तो धीरे-धीरे उन्होंने पहले इंडिया की इकोनॉमी पर अपना कब्जा बनाया उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल सिनेरियो को अपनी अपने अंडर कर लिया आप देख सकते हैं ये मैप आपको प्राइमरीली ये बताता है 1857 का मैप है ये ये आपको धीरे-धीरे ये बता रहा है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इन टेरिटरीज पर अपना कब्जा बनाया ये अगर आपको लाइन वाला पोर्शन दिख रहा होगा ये वो टेरिटरीज हैं जिन पे लाइंस हैं ये वो टेरिटरीज हैं जिन पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था उसके बाद जैसे-जैसे अब अब आगे बढ़ते गए 18th सेंचुरी मान लीजिए या 19th सेंचुरी इंडिया की हम बात करें स्टार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी जब बहुत चीजें इन्वॉल्व हो रही थी बहुत चीजें खराब हो रही थी धीरे-धीरे भारतीयों के अंदर भारतवर्ष के लोगों के अंदर एक फीलिंग एक फीलिंग एक जज्बा अराइज हुआ जिस जिसने नेशनलिज्म का रूप लिया कैसे अपनी नेशन अपने इंडिया की तरफ अपने भारतवर्ष की तरफ उन्होंने एक, एक उनको लगा कि अपने भारतवर्ष की के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए देयर इज समथिंग रॉन्ग कुछ ना कुछ कहां यहां पे गलत हो रहा है सो दिस इज द फीलिंग दैट हैज अराइजन इन द माइंड ऑफ द पीपल फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी दिस इज द योर नेशनलिज्म एंड यही नेशनलिज्म की फीलिंग आगे जाकर जिसने नेशनल मूवमेंट का नेशनल मूवमेंट का नाम ले लिया आपके सिलेबस में ज्यादा इवेंट्स को डिस्कस नहीं आ, किया गया है आपका सिलेबस जो है 1919 से शुरू होता है लेकिन जरूरी नहीं है जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी इंडिया में वो 1919 से स्टार्ट हो जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी वो पहले ही स्टार्ट हो गई थी 1919 इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे इंडिया में व्हिच इज लाइक योर रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट योर जलियावाला बाग जलियावाला बाग इंसिडेंट और मैसिकर खिलाफत इशू खिलाफत इशू एंड नॉन कॉपरेशन moment okay students uh, i think uh, you got benefited from this lecture lekin aap ye yaad rakhiye the uh, this is purely your introductory lecture uske baad hum jitne bhi events hain chahe wo 1919 mein hue ya 1920 mein hue unko hum chronological order mein discuss karne ki koshish karenge jo ki start hote hain aap jo aapki book mein mentioned hain ya jo aapke syllabus mein hain start hote hain rolet act se kis tarah se rolet act ki rolet act aaya uske baad jallianwala bagh massacre mein kya hua 
आते आते हम आएंगे सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट तक थैंक यू ऑल विश यू लक